Ndelea kukushukuru sana kwa kuendelea kubaki nasi. Hivi karibuni uh, kumeripotiwa taarifa kutoka Almashauri Manispaa ya Temeke kwamba uh, kuanzia sasa shughuli za burudani kama kitchen part na vitu vinavyofanana na hivyo sasa kuanza kutozwa kodi. Ni swali ambalo ni jambo ambalo lilizua mjadala kidogo na ikakosa majibu ya moja kwa moja na ina gani ya kodi na kwa staili gani. Lakini pia mtakumbuka pia kulitolewa taarifa kwamba uwanja wa taifa nao pia hujalipa kodi tangu mwanza kutoa huduma zake. Sasa kupata ufafanuzi juu ya haya hapa studio tumemwalika uh, mkurugenzi Lusubilo Mwakabibi. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia mambatana na mstahiki meya Abdala Chaurembo kutoka Temeke. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Na, asante. So, mkurugenzi nafikiri tuanze na hili. Vibali vya burudani kwamba kuanzia sasa shughuli za vigodoro kitchen party harusi na vitu kama hivyo kutoa kodi ilikuwa ina tafsiri gani ya <coughs> ilikuwa na tafsiri nzuri tu labda kwa kwa introduction yako uliyoifanya hmm. pale mwanzo si kwamba ni uwanja wa taifa peke yake ni uwanja wa Azam mm -hmm. haujatoa haujalipa kodi yoyote tangu umeanza uwanja wa Azam pamoja na saba saba kwa viwanja vitatu hivi kubwa Temeke na unajua Temeke imebarikiwa kwa kuwa na playgrounds nzuri kama hizo ambazo ni mentions. Kwa hiyo havijalipa kodi tangu vimeanza ambayo ni service levy 0.3 viwanja vyote vitatu. Labda kwa sababu mwanzo kutaja viwanja tuanzia hapo hapo kwenye viwanja. Naam. Uh, na hivi karibuni miongoni mwa viongozi wa viwanja hivyo walivyotaja na hasa uwanja wa taifa alihojiwa na Naam. alisema kwamba hajui ni aina gani ya kodi anayotakiwa kulipa na kuwahi kusikia. Labda tufafanulie Ya yeah, nashukuru sana Ka, kama ndivyo walivyosema ni, ni yawezekana ni kweli lakini utaratibu wa biashara yote duniani na mara nyingi wakati mwingine labda nimseme kwamba walisahau lakini utaratibu wote duniani brother unapofanya biashara yako yoyote duniani unajua ina kodi na ni kwa sababu walikuwa hawajui sasa nichukue nafasi hii kuwakumbusha kwa maana uwanja wa saba saba pre, uh, nani viwanja vya ukumbi za saba saba pamoja na Azam na uwanja wa taifa kulipa saba saba kule tunakoonyesha maonyesho kule biyashara. maonyesho na kufanyika maonyesho hajawahi kulipa service levy service levy ambayo nataka nichukue nafasi kuwakumbusha huyu aliyejibu sasa kutoka uwanja wa taifa kwamba ni kitu kidogo tu ni mauzo yako ya siku ya siku moja yale kabla hujatoa kitu chochote unatoa 0.3 asilimia inaitwa city service levy hiyo unatakiwa ulipe ulete manispa kabla yagawanya vitu hivyo vyote si kwenda timu gani si timu gani na wote nimewaandikia barua kwamba wanapaswa kulipa service levy kwa wakati within 30 days hata nyie azamu nimeshaleta barua mm -hmm. within 30 days mtapaswa kulipa hiyo hiyo fedha tangu ulipoanza kufanya kazi ile uwanja mpaka sasa na within 30, 30 days kama hamja hamjachukua hatua yoyote basi tutafanya utaratibu mwingine wa haraka kupata hizo fedha Taratibu mwingine sasa kusema hapa lakini tutatumia taratibu mwingine ambao itakuwa haraka zaidi kupata hizo fedha mm. ili tuweze kuleta maendeleo katika manispaa yetu watoto waende shule manispaa ya Temeke peke yake ina wanafunzi waliomaliza mwaka jana darasa la saba walikuwa 19000 na waliomaliza waliomfaulu kwenda form 1 walikuwa 17820 hivi unaona jinsi ambavyo madawati madawati mapya yanatakiwa 10300 mapya kabisa na sasa hivi watu wanapambana kutengeneza Mada, ma, madarasa mapya yanatakiwa 130. Tapata wapi hizo fedha? Ni wananchi wa Temeke. Ni mwananchi wewe ambaye ninashukuru sana Azam mwekezaji. Umefanya kazi nzuri ya kuwekeza kitu kicha namna hii ndio maana hata leo tuko tuko hewani. Mm. Usingekuwa umefanya hivyo tusingeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kupata fedha kutumia kwako ninyi wawekezaji ambao tunatamani sana. Na Temeke ni sehemu ya kuwekeza. Population ya Temeke ina attract uwekezaji. Njooni mwekeze Temeke na nafurahi kuwa katika studio yenu leo. Mtahiki mea. Yes. Yeah. Uh, tangu viwanja hivyo vimeanza kutoa huduma na vijatoa hiyo service levy kwa nini mmekuja sasa kuliseva hili na hakusema mapema na unakana ni muda mrefu ya yeah, kwanza kwanza tunaamini mwananchi wote anafahamu kwamba ili nchi iende na almashauri ziende ni wajibu wake kulipa kodi tunaamini hivyo na ukisha kuwa na levo ya uongozi ukaaminiwa wewe kuwa mkurugenzi wa uwanja labda wa taifa mkurugenzi wa uwanja wa saba saba au ukiwa meneja wa uwanja wa Azam tunaamini una upana mkubwa wa uelewa wa namna ya kulipa kodi kwa hiyo ni muda mrefu tulikuwa tukizungumza nao 
namna bora ambao wanaweza wakalipa hizo 0.3% ya sita service level lakini niseme huko nyuma tulikuwa tukiwaambia lakini bahati mbaya walikuwa hawaitiki hawa respond katika malipo sasa tumekuja na utaratibu mwingine na nishukuru tu mkurugenzi wangu aliyekuja tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja kusimamia ulipaji wa mapato haya ya serikali pamoja na yale ya halmashauri na niseme tu kugenzi amewapa siku 30 za kuweza ngapi sasa tangu umetoa siku hizi kama siku 6 7 zimepita yeah. amewapa siku 30 za kuweza kulipa hizo kodi lakini na mimi kama mstake mea nina wajibu mwanzangu huyu ni mtendaji nina wajibu sasa ya kutengeneza mazingira mazuri ya kuona mahusiano kati ya wawekezaji hawa na sisi halmashauri yanaendelea kuboreka wenzetu wa Azam nyinyi mmeanza me, correspond na naamini mtalipa ndani ya hizo siku 30 hata ukiangalia majibu waliotoa meneja yule wa uwanja wa taifa hakusema halipi mm. alichosema anataka kujua anataka kujua kwa hiyo ni wajibu wetu sasa kwenda kumuelewesha na naamini watendaji wangu washafanya kazi hiyo yeah. na tutaendelea kufanya na, na mimi pia ni mkaribisha ofisini kwangu aje tutaelekezana tutaelimishana mwisho tuta tutaelewana mm-hmm. kwa hiyo mm-hmm. ni sahihi kabisa tunahitaji watulipe hizo 0.3 kilicho ripotiwa mkurugenzi uh, ni kwamba barua iliyokwenda kwa mfano uwanja wa taifa ilikwenda TFF na sio uwanjani moja kwa moja ndicho nilichosikia kilicho ripotiwa ndio hivyo kwa nini haikuwa hii kwenda kwa moja kwa moja uwanjani uh, watu wangu kukosea location ya ya, ya ofisi ni kitu cha kawaida uh-huh. na ofisi zingine wanasema zimehamia zimehamia Dodoma lakini haikutosha wakasema au TFF wakasema sisi uwanja huu huko chini yetu sisi ni waendeshaji tu huko chini ya wizara ya habari na michezo kwa hiyo unapaswa wao kuandikiwa nikasema there is no problem kuandikia kwa nikawaandikia pia uh, ofisi wizara ya habari michezo na, na, na sanaa kuwapelekea barua hiyo the same letter ambayo nimepelekea TF kwa hiyo hakuna ambaye anasema sasa hana barua wote wameshapata barua na barua hii inasema effective kwa siku 30 zinahesabiwa pale ambapo umepata barua kwa hiyo kama wizara ya michezo na, na, na utamaduni imepata barua jana wahesabu siku 30 mbele kama wanaendelea kuzisubiri hizo lakini kama nilivyosema hapo awali swala la kulipa kodi ni swala muhimu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu brother wakati leo nakuja hapa nimepita kwenye barabara ambazo zimetengenezwa na manispa nitapata wapi fedha za kujenga barabara na tunataka temeke mpya temeke ambayo inaizidi Oyster Bay na itaizidi ukianga ukienda kijiji huko brother nenda tembelee utaona barabara usiku ni kuna mwaka mo, kuna mwaka taa usiku utadhani ni zaidi ya Oyster Bay Mm. Kuna mahali ambapo barabara imetengenezwa tunatengeneza barabara za kuishi miaka mrefu ya 25 30. Hii ndio temeke mpya tunaijenga. Tunaijengaje kwa fedha za ndani? Leo hii tuna, tuna, tunazungumza swala la mapato. Mapato unazungumza swala la hii tuliozungumza. Lengo ni kuongeza mapato. Hivi ninavyozungumza sisi kwenye budget yetu ya, ya mwaka 2018-19 tuna budget ya bilioni 32 kwa mwaka lakini mpaka tunapozungumza leo tuna tumeshakusanya zaidi ya 53% ya ya bado miezi mi, mi, mitano almost sita sasa mitano sasa mwezi huu mpaka wa, wa sita miezi mitano ndio imebaki ili tuweze kukamilisha hiyo budget na nataka natamani kwamba tuvuke hiyo kiwango ambacho tume tumekusanya tume lengo tuwahudumie wananchi zaidi kuliko ambavyo tulitegemea tuwahudumie wananchi wengi kwa mfano watangazaji wako au watumishi wako wanaweza kachelewa kuja kazini kwa sababu barabara labda imekuwa na mashimo tunataka yale mashimo yaishe mtu ukitafuta nataka ifike mahali temeke unatafuta barabara yenye shimo huipati na kama siku moja nilikwenda nje ya nchi moja unatafuta mahali kuona vumbi huoni na hapa hapa Afrika Afrika Kusini tu hapo kila barabara ni nyeusi kila barabara ni nyeusi natamani temeke kila mahali utakapopita baadaye mtangazaji unakwenda kuchukua taarifa zako kila mahala temeke kuwe barabara nyeusi maana yake nini barabara ya lami tutaipataje kwa sababu ya azam kulipa kulipa mapato kwenye uwanja na biashara zingine zote zinazofanywa mm-hmm. na watanzani umetaja hivyo viwanja kuna maeneo mengine ambayo unategemea apate service level au ni hayo tu yako mengi yako mengi of course pato zima la manispaa ya temeke asimia kubwa ni service levy almost more than 60% inatoka kwenye service levy kuna makampuni mengi mengi yanalipa including azam makampuni yake mengine mengi tu wamelipa 
Hamalipa vizuri kabisa. Isipokuwa kwenye ni kwenye uwanja huko. Lakini na makampuni mengine mengi asimia stini ya budget yetu ya ya manispa inatokana na na service life. Mm -hmm. Kwa hiyo biashara zingine hizi ndogo ndogo ndio zina support ile ile 40% lakini asimia kubwa inatoka kwenye service life. Mm -hmm. Service life nana nalipa ninyi wawekezaji ni watu muhimu tunawahitaji sana temeke. Na temeke kuna maeneo makubwa mengi yako wazi ya kuwekeza. Njooni nichukue nawe nafasi hii kuambia wa wa wawekezaji wa, wa waje temeke. Ukitafuta sehemu ambayo iko wazi na nafasi kubwa zaidi ni wilaya manispa ya Temeke. Manispa ya Temeke na space nyingi kubwa kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda na biashara kubwa kubwa. Njoni hata wewe unataka eneo, njoni uje ofisini utapata mimi tutakuelekeza. Ni nafasi nzuri kuwekeza Temeke na population ya Temeke mm. ni kubwa. Ukusanyaji wa kodi ni swala la ubunifu pia. Nasikimea. Na, Kuna maeneo gani ambayo uh, ni, ni, ma, ni, ni nasema je, ni vyanzo vipya vya mapato mnavyofikiria kuvibuni au mmevibuni? tofauti uh, na hivi ambavyo vipo service levy na wawekezaji nao waalika mrugenzi uh, labda labda, labda ni seme wajibu wa halmashauri ni kutatua kero za wananchi wake hmm. na tunapozungumza kutatua kero inaendana ili kero hizo zitatuliwe lazima tupate mapato ya kutosha kwa hiyo ni wajibu wetu kila kukicha kuanza kubuni vyanzo ambavyo vitatuletea mapato. Kwa mfano, ukiangalia kwenye shule zetu za msingi zilizokuwepo Temeke. Zipo baadhi ya shule zilikuwa zimezungukwa na maframe. Yale maframe huko nyuma tulipotoka utakuta mtu analipa 5,000. Yeye analipa 5,000 anampangisha mtu analipa 5,000. Kwa hiyo halmashauri inaenda 5,000. Kwa tumekaa kama madiwani tukakubaliana kwamba frame zile sasa zilipe zaidi ya laki mbili kwa mwezi. Kwa hiyo utakuta ukiangalia mapato yetu katika kukodisha majengo ya halmashauri yamepanda kutoka tulipokuwa tunakusanya na mpaka tulipofikia sasa hivi. Na ndio maana mwaka jana wakati zinatangazwa halmashauri zilizofanya vizuri katika kusanyaji wa mapato Almashauri ya Manispaa ya Temeke ilikuwa ni ya pili kitaifa katika kusanya mapato. Na hata sasa hivi ukiangalia tuna asilimia hamsina tatu ya makusanyo ya mapato. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Kwa hiyo kila kukicha tunakuwa tunabuni vyanzo vipya vya mapato ili kuweza kutuletea mapato katika halmashauri yetu. Labda naomba sasa niende moja kwa moja katika hii sheria ndogo ambayo imekuwa ikileta sintofahamu sana ikizungumzwa sana na wananchi. Kwanza ni sema chimbuko ya sheria hii. Sheria hii imetumeitunga kwa lengo la kuondoa kero ambazo wamekuwa wakipata. Unazungumzia sheria ndogo ya vibali vya burudani. Sisi? Yes, exactly. Mm -hmm. Sheria hii ambayo tume... imezungumzwa baada ya vigodoro. Yes, si yes. yes. Mm -hmm. Sheria hii lengo ya kuitunga ni kuondoa kwanza kero za wananchi walizokuwa wakizipata. Mtu anapotaka kufanya sherehe yake, shughuli yake ya kigodoro anapotaka kufanya, ameanza, amelipa madj, amealika watu. Anapoanza kufanya tu ikifika saa mbili maaskari wanakuja wanamkamata, wanachukua vile vifaa vya mziki, vinakwenda polisi na wale mwenye shughuli anapelekwa polisi. Sasa baada ya kusherehekea wamekuwa wakijikuta wanapata bugdha kwa sababu uh, hawana kibali hawana kibali yes. au vigodoro sio halali hawana no, kibali, hawana kibali. <coughs> hoja ni kwamba hawana kibali sasa mwananchi anapokuja halmashauri kutafuta kibali tunakuwa hatuna sheria ya kumpa kibali cha kufanya iko kigodoro anapokwenda polisi wale walipo walie mkamata anakuwa hana namna ya kupata kibali kwa wananchi wamekuwa wakisumbuka sana tukakaa katoa wazo la kuanzishwa kwa sheria hizi. Hapo watuzungumzii kwanza swala tozo. Twanza swala la tozo ni swala jingine kabisa. Lakini mstakimea, uh, ninavyofahamu ofisi ya utamaduni imekuwa ikitoa vibali katika halmashauri zote. Temeke hamkuwa na utaratibu huo. A, vibali vinavyotozwa na ofisi ya afisa utamaduni mm. ni vibali vya sherehe zinazoenda kufanyika huko mbini sio katika maeneo ya wazi. Mm. Kwa hiyo mwananchi wa Temeke ambaye hana uwezo wa kwenda kwenye ukumbi sherehe yake anafanya katika eneo la wazi barazani kwake. 
Kwa hiyo pale ndio wamekuwa wakipata kero hizo. Akenda kwa afisa utamaduni kumtaka apate kibali afisa utamaduni anamwambia niletee risiti ya ukumbi uliolipia. Ulio Mwananchi anakuwa hana risiti ya ukumbi. Kwa hiyo anakuwa anapata matatizo. Tukaamua kutunga sheria hii. Sasa wakati tunatunga sheria hii ilifata taratibu tofauti tofauti. Wananchi walijadili Bakati makamati za maendeleo za kata walijadili halmashauri walijadili tukapeleka kwa wanasheria watamisemi ili waipitie ili isiwe inakinzana na sheria kuu ya nchi wakaipitisha mwisho wa siku waziri mwenye dhamana akasign na ikatangazwa kwenye gazeti la serikali sasa hapa kuna watu wanachanganya mambo inapozungumzwa birthday manake hoja kubwa ilikaa katika vitu viwili birthday pamoja na unyago na jando. Birthday tukija kwanza katika swala zima la kidini. Tunayo Christmas. Christmas ni birthday ya Bwana Yesu Kristo. Tunasherekea kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Serikali imeiweka kwenye katiba ya nchi. Ni tunu ya kitaifa. Tunapozungumza Maulid Day Hizo ni sherehe za kitaifa. Ni sherehe za kitaifa za kuzaliwa. Za, za kuzaliwa. Ziko, kale, ziko katika kalenda. Lakini za kuzaliwa uh -huh. viongozi wa dini. Sawa. Hatuchaji. Mm. Sasa iweje leo sherehe yako wewe Unichaji. ya kuzaliwa tukuchaji. Mm. Na ukisoma kwenye hii sheria yetu leo ninayo hapa imeeleza kabisa kwamba sherehe ambazo hazitatozwa. Unakuja kuomba kibali ili usipate ule usumbufu wa polisi lakini hautatozwa ni miongoni mikusanyiko ya kidini hiyo maulid unapofanya komunio ni sherehe ya kidini ni mikusanyiko ya kidini haitatozwa ni siba haitatozwa ila lazima kibali upate lakini kibali Utapata lazima kibali. upate hmm. unapata kibali kuondokana na usumbufu ambao unaweza ukapate pia na ulinzi na ulinzi kwa hiyo birthday hatuna hatuhitaji kibali lakini Ah, kibali, kibali unahitaji kibali, kibali. kibali unahitaji hmm. lakini haina toz. Mm -hmm. Lakini birthday hiyo hiyo yes. utakapoichukua ukaipeleka pale ukumbini sasa. Kwa mfano da life. Umeenda pale unafanya birthday kubwa da life. Tunatarajia ukumbi ule hujaupata bure. Umeulipia. Umeulipia. Yule uliyemlipa anakuja kutulipa sisi 1500. Sio hmm. wewe uliyomlipa. Ah yule uliyemlipa kwa hiyo maana atakaponichaji ata plus hiyo tozo yao. Aongeze hiyo 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 kama ilivyo vati la. Exact. 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 Mm. Yaani kama kama ukumbi unatozwa milioni moja, basi yeye mwenye ukumbi atatulipa sisi 1500. Ambayo ni sawa sawa na Tumefanya flat rate 1500. Tumefanya flat rate ili kwa kama nimechukua kwa 1400. Ili tu, u, u, utaleta hizo circumstance. Ndio maana tukasema mm. mambo mengine yanazungumzika huwezi ukafanya kitu chote uniform mm. na kikaenda sawa sawa mkurugenzi anataka kuongeza na, na, na hapo hapo <coughs> kama msaiki alisema tumefanya flat rate umesema swali nzuri kwamba ikiwa 40 je hiyo ni swala la kuja ofisini akija ofisini ana leo kumbi nimechukua ule ni shilingi mtu mwingine unaomba kibali bure tu anaenda lakini brother haiwezekani ukafanya birthday ya watu hamsini ya mamilioni kwa mfano unachukua ukumbi pale saba saba unalipa milioni hamsini milioni shirini, umefanya watu wamekusanyika pale elfu moja unasema wewe tusikulipi, tu, tusikulipishe tutakulipisha na tutaangalia pia utaratibu na ukumbi unafanana naje mahali pengine tunazo kaangalia tumeweka flat light lakini mahali pengine tunajiongeza kulingana na mazingira kwa mtafanya makadirio kulingana na mazingira kwa mfano ukumbi kwa mfano ukumbi unachukua watu elfu mbili huwezi kulipa elfu hamsini tutakuangalia kwamba pale huu ukumbi hapana hapo utalipa zaidi lakini haya sasa kuzungumza hapa kwa sababu hiyo inategemeana na utakapokaa na afisa utamaduni na afisa biashara wanakadiriana kwa sababu huyu anayekuja ni mtanzania aliyewakuta ofisini ni wa Tanzania lengo sio kumuumiza enjoy na shughuli yake anapofanya atakufanya shughuli yake tameke enjoy na lengo lingine swala la hila kulipisha hivi swala la vigodoro brother vigodoro sio na vibeseni na vifagio ni kupunguza pia kitu kingine ambacho ni ubugudha kwenye sheria ambayo nasoma msaikimea hapa na ambayo ulionayo hapo mm. inazungumza swala la sherehe yoyote isiwe na, na vurugu kuletea adha mtu watu wengine, wa, watu wengine. Hoyo, jambo kubwa hapa ni kwamba wewe ufike mahali tunakupa kibali na chenye masharti 
kwamba kama ni kupiga mziki, upige mziki wa namna hii. Ndio pale unavyosema mbona mtu wa utamaduni alikuwa anatoa anatoa vibali. Lakini vibali vilivyokuja tunavyoongea sasa sasa hivi kwa sheria inayoanza leo the 1st of February 2019 itakuwa tofauti na masharti yake kwamba sasa unakwenda kufanya kigodoro muda wake ndio huu volume yake ndio hii ili taifa letu au na eneo letu la Temeke liweze kuwa na amani na furaha ili na jirani nao wasikereke na shughuli yako mm. na mnaepuka noise pollution exactly my la, brother la, labda mimi nataka niweke clear hapo waelewe mm. kuna tofauti ya tozo na kibali mm. kibali ni ruhusa ya kufanya jambo ambacho yes. nakilipia pia sio si vibali vyote vinavyolipiwa si vibali vyote vinakabana si vibali vyote vinavyolipiwa uwezi ukawa na maulid pale nyumbani ukaja ukalipia ila utapata kibali. Kibali. kibali ili usipate bugdha nyingine na upate ulinzi uwezi ukawa na komonyo au ubatizo unaufanyia pale nyumbani na barazani kipaimara. au kipaimara alafu tukakwambia ulipie utolipia ila utapewa kibali ili kuondokana na bugdha ambayo unaweza ukaipata wanapokuja askari kukuuliza unacho kibali mm -hmm. lakini ukumbuke bwana mtangazaji shughuli hizi nyingine zinafanyika katika barabara utakuta ili ufanye shughuli pale mtaani kwako lazima ufunge barabara sasa unafungaje barabara si utakuwa unasababisha una, una, una bugdha kwa watu wengine njoo uombe kibali tutaangalia mazingira tutawatangazia wananchi barabara hii itafungwa kwa sababu ndugu yetu huyu ana shughuli yake mm -hmm. na ile tutakuwa hatutozi nategemea na mazingira ya shughuli yako ambayo unafanya mm -hmm. kwa hiyo ukisoma hii sheria imeelezea kabisa ni mazingira gani mtu anatozwa na ni mazingira gani mtu atozwe mm -hmm. lakini sasa Watu wameichukulia moja kwa moja kwamba ni tozo tozo tozo. Na birthday imetajwa kama inatozwa. <laughs> <laughs> kwa, kwa nini mkurugenzi unafikiri watu wamepokea vibaya? No, no ni kwamba inategemeana na mtu aliyesikia jambo hilo kwanza alikuwa na kitu gani kichwani. Kama ana mtu ana negative attitude, brother, wewe ni mtangazaji mzuri sana. Lakini mtu mwingine ana negative attitude na, na wewe. Hata ukisema jambo zuri sema yule hana lolote. You see? Lakini mimi na appreciate your, your work hizo not mimi ni mara yangu ya kwanza lakini nilikuwa na kwanza sikutegemea kwamba nitafika maeneo haya na nikaojiana na wewe siku moja mimi toka Kigoma huko wapi na wapi mzee kuja kufika mjini na hujiana na mtu mkubwa kama wewe so what i'm saying is is a negative attitude mtu anasema birthday my brother kuna birthday mwingine anatumia 10 million alafu tukuache usilipe kodi anatumia milioni tano, milioni mbili kwenye birthday brother Mm. Kwa nini siku usilipe kodi? Lazima uchangie. Unawaleta watu furaha, unafurahi kwamba umepata faida. Naam. Na na, 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 na naonywa tu kwamba muda wangu si rafiki sana. Naam, naam. Lakini ngoja niseme hili la mwisho kwamba mimi ninapokwenda kufanya shopping hizo kwa ajili ya shughuli zangu. Naam. Kila nilichokinunua nimekilipia VAT. Sasa hii kabisa. Eh, sasa kwa nini Laki, laki... nikaonekane kwamba sikufanya sawa sawa? No, no sio kwamba uonekane kufanya sawa sawa. Wewe umekusanyisha watu sasa. Mm -hmm. Brother umezungumza hapa. Unapokusanya watu elfu moja mahali pamoja, unaiattract una government it take care usalama wako. Wale polisi wanapokuja kuzunguka pale, yale magari tumeweka mafuta. Yale matairi kuna wear and tear. Kwa hiyo usione polisi wanazunguka wakafikiri ni, ni serikali pesa zinatoka mbinguni kuna mnyororo fulani unashusha hela. Ni hizi zinazokusanya manispaa. Kwa hiyo kazi yote hii ni kuhakikisha wewe shughuli yako ambayo umefanya shopping, umelipia kodi, umelipa na vatu uko fine. At the end kote huko hatujakuona. Tumekuja kukuona ni hapa mwisho. Mwisho japo si kwa muhimu. Na wangu kwamba kama shughuli hizi zitatozwa wakati fulani kwa kuangalia mazingira. Yes. Wasiwasi utakuja kwamba atategemea nani ameenda kufanya makadirio ana attitude gani juu yangu ninayefanya shughuli hii ana wivu na vitu kama hivyo exactly exactly hakuna kukomoana hapa nakubaliana na wewe lakini watu wangu kabla ya jambo hili alianza nimekaa nao lengo letu mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli anasema tuwajali watu wa chini nimezungumza na watu wangu ofisini na msaikimea atasema hapa tumezungumza nao kwamba lengo letu ni kukusanya kodi ambayo ni fair kodi kodi ambayo ni rafiki mwananchi yeye akumbuke mwenyewe kuja kulipa sio kumkomoa We mtu anakwenda kwa mfano hata ukimkadiria um, ule afisa akimkadiria hela nyingi ina, ina faida gani lakini ukikadiria hela nyingi maana una, una, una didimiza business watu wasije wengi kulipia ule ukumbi kwa lengo tunaweka fair tumechange mindset ya watu wetu ili wafikiri positive ili wasifikiri negative kama huyu aliyefikiri 
uh, negative juu ya best day wanaisema best day mm. yes <laughs> la, 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 labda mimi ni, ni seme jambo moja naomba ili watu walizingatie vibali na tozo ni vitu vili tofauti vibali ni idhini ya kufanya shughuli ya kufanya shughuli kwa hiyo sheria hii inazungumzia idhini ya kufanya shughuli mm -hmm. Kwa hiyo uje uombe idhini ya kufanya shughuli